告诉长，我们经过一番调查后发现，地球蕴含大量宝物，其中最值得注意的是两处遗迹和一头怪兽。第一处遗迹是位于林区深处的一颗巨大圆球，球体溢散的毒气杀死了我们的两个队员，但这也表明内部大概率有宝物，值得一探。第二处遗迹是悬浮于海中的一座银白色金字塔。入口通道非常危险，我们向内部投掷一些兵器，都瞬间化为气粉。经确认，它其实是一艘机械族的飞船，等级至少是第九级。机械族，<笑>那可是宇宙中科技最发达的族群，人类族群的多项科技都是来自机械族。这艘飞船的价值远非一般飞船可比。不止如此，我们还发现，地球曾出现过极为罕见的金角巨兽幼兽。不过，它已被强者杀死。我们正在寻找它的尸体。它的尸体价值依然不菲，有必要继续搜寻。最了解地球的，就是地球土著，他们或许有尸体位置的线索。土著的人口分布情况如何？地球人口近七十亿。其中一亿八千万，分布在六个生存基地中，多数武者及政府高层都在里面。以 C 级生存基地的坚固程度，我们还奈何不得。但要是我们买下地球，那些土著迟早都会被我们控制。金角巨兽尸体的情报就不难获得。普拉，购买地球的任务执行的怎么样？我已事先和帝国官署疏通了关系。现在，正派人前往碧岩星办理手续，预计会在十二小时内走完流程。嗯，看来外部势力不会插手了。我认为时机已到，普拉，你们要用相对怀柔的策略，争取以最快方式控制地球人类。是。星球的各项数据都在这里。嗯，起。我要买下这颗星球。经总部认定，地球是最高规格的生命星球。按照帝国法律，各位要购买它需要三万亿黑龙币。如果金额不足，就无法。我买。<咳>您若要购买地球，首先需要提交申请，通过帝国总部的审核后，才能跟你交易。要多久？帝国法律规定，需要三十天。三十天。二弟，三弟。啊、诺兰神家族在华府基地时降落了。地球上的人类，你们好，我来自宇宙中的诺兰山家族，不用紧张，我们是心怀友善而来，这些是我们的见面礼仪。听说地球一直为怪兽所扰。所以，我们杀死了大量行星级怪兽，并将尸体赠予你们。想必各基地市的周边会因此太平不少吧？只可惜，我们在为地球人类清剿怪兽时，地球的高层却躲在生存基地内毫无作为。我真为你们感到难堪。委屈我们的防卫意图。怕是在为后续的侵略行为寻找借口。既然地球的高层无力清剿怪兽，那诺兰山家族可以代劳
，我们可以彻底清除地球上的怪兽，将广大的土地和海域还给你们。从此以后，地球人类无需再龟缩于围墙内。不过，这一切的前提是，你们愿意臣服于诺兰山家族。好的，让地球。成为我们的附庸行径。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！这才是他们的真正目的。当然，你们也可以选择对抗，但是。要想好后果。嗯。我们的精英战士全都是恒星级，只需要一拳就能毁掉山脉和岛屿。你们若还心存幻想，不妨拿出你们地球最强的武器。我就在这里，尽管来试。发射！发射！如你们所见，我们能轻易毁灭地球人类。到时候，你们无法再享有自由，地球也会最终沦为奴隶星球。是成为附庸星球，还是奴隶星球？我给你们十二小时考虑。这期间，你们暂时还是安全的。不过。如果十二小时后我们得不到来自地球高层的肯定答复，那么每一小时，我们就毁掉一座基地室，当然也包括里面所有的地球生命体。好好想想吧。<笑>他们肯定是为了降低征服成本，才说出这种唬人的话。诺兰山一旦走完购买程序，获得地球的主权，无论是附庸星球还是奴隶星球，都没区别。最快是多久？如果您是帝国的大家族，或许喝杯茶的功夫就给你搞定了。这么说，如果像诺兰山家族那样背景深厚的势力来打点关系。购买地球的效率肯定高得多，那就更不能拖了。根据帝国法律，具有主权争议的星球才有三十天购买流程。地球作为无主星球，流程本就很快吧？抱歉。我只是个偏远星球的小官员，有些事不能由我做主。我看不见了，我们拿到了你的银行流水，并根据你账户预留的号码查到了你的聊天记录，两相对照，不难看出你私下与他人达成协议。借助职权收取了颇为可观的费用。我的信息怎么会
。巴巴塔说，这里的银行由于地处偏远，极少有大客户前来，导致系统疏于维护。对巴巴塔而言，只要拿到了个人信息，这类数据就不难拿到。<笑>你是选择快速办理手续，还是浪荡入狱？<笑>这次情况不一样，诺兰山家族曾许诺给我一亿黑龙币，要我为他们留住购买地球的名额。如果我中途变卦，哪怕退回那一亿，我恐怕的性命难保。两亿，十二小时内达成交易，我给你两亿黑龙币。这些钱，够你买几个恒星级保镖，远离诺兰山家族势力范围。过上一辈子舒适生活了。一小时内搞定，我给你十亿。罗文先生，一个小时我的确没把握，不过我会全力以赴。五国元首、军方高层与战神宫正在召集紧急磋商会议。与此同时，在亚美利加，欧罗巴出现街头骚乱和民众抗议。有一部分和平团体提出，应该接受诺兰山家族的主张，避免地球与高等级文明开战，并遭受灭亡的命运。为此，本台第一时间联系并采访了该团体的领袖。舰长，探测表明，这座圆球山内部的毒气能毒杀宇宙级强者。这圆球山到底有什么秘密？地球的土著不认识它，只称其为三十一号古文明遗迹。家族那边的资料库里居然也没有记载。弗雷伍，你那个一号古文明遗迹探查的怎么样？这艘机械组飞船品阶太高。我们还没有手段移动它三小时二十九分，一切搞定。罗峰先生，地球的产权归您了。嗯、这两座遗迹都是价高不菲的宝物，我们得设法。把他们带回家族领地。嗯
，卡罗帝国的诺兰山家族，你们好。谁？竟敢入侵我们的辅助光脑？我是罗峰。就在不久前，你们所在的这颗星球，地球，已经成为了我的领地。嗯嗯、这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定。未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主，郑重告知诸位，马上从我的领地消失，否则，你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨在我前面买下地球，为了夺取地球，我付出的所有手段和隐忍都功亏一篑。舰舰长，收队。黑龙山帝国法律很了解，知道通过购买星球成为领主，也知道星道是被帝国法律认定的侵占他人领地财产的星空强盗，为帝国法律所不容。说明他背后肯定有一定势力，绝非一个土著那么简单。买下地球。罗峰是怎么做到的？虽然不知道罗峰怎么做到的，但他以这种奇特的方法，阻止了外星种族的入侵，再次把地球和人类从危险中拯救了出来。目前，诺兰山家族舰队依然停留在基地室上空，对方对罗峰的警告尚未回应。买下了地球，这可能吗？一个地球人买下地球，怎么做到的？罗峰说的是真的还是假的？黑龙山帝国颁发的领地所有权证明，根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内。快出去！快出去！最新播报，诺兰山家族的舰队正在撤离地球。重复，诺兰山家族舰队正在撤离地球。快出去！快出去！
系运行轨道撤离，目前已到达木星区域，地球科技监测不到这里。普拉大人，我们就这么走了吗？家族那边怎么交代？嗯，黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警察，老族长发来通话邀请，啊、快接通。老组长，啊，组组组，你就是这次地球之行的舰长，是，去赴武者勋章。那可是在宇宙超级巨头巨斧斗武场中获得千场斗武胜利才会被授予的无上荣耀。巨斧斗武场的斗武是两名同级别对手必有一方死亡的生死搏杀。也就是说，死在祖祖手上的宇宙级强者超过了一千人。见过祖祖。祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了几千座宇宙飞船，而且金角巨兽尸体也在地球上。是的，祖祖。这机械组飞船被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉。我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球，找到金角巨兽的尸体。祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据，那个地球领主就奈何不了我们。你们行动迟缓，被对手抢先买下地球，我给你们一次机会赎罪。如果行动成功，就恢复你们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖。我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。这是，祖祖，此物非同小可。普拉，约束你的船员，绝不允许任何人再去碰它。敢问祖祖，这个还需要我说第二遍吗？不，不敢。希望他是死的，若是活的。祖祖，既然没有别的事情，就行动吧。弗雷伍，你清点八十名精英船员。随我秘密重返地球，切记，依据祖祖指示行事，不可暴露身份。
兰山家族的舰队已经离开地球了。我觉得诺兰山家族的人不会轻易收手的，他们前后两次侵略地球，绝不会被我一个警告吓走。地球这样的边缘星球，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。除非地球上。有他们觊觎的宝物，战神宫监测到他们探索过一号和三十一号古文明遗址，不过没有进入。似乎那两个地方隐藏着重要秘密。诺兰山家族的人还搜索过太平洋海域，奇怪，那片海域没有古文明遗迹。那片海域虽然没有古文明遗迹，宝物倒是有的哟。哦，足够让宇宙级强者垂涎的宝物哦。金角巨兽，冰狗。我跟金角巨兽决战就发生在那里，此后金角巨兽的尸体就沉到了海底。如果金角巨兽不是被我夺舍，他的尸体就在诺兰山家族搜索过的区域。诺兰山家族贼心不死，他们一定会回来的。我们得提前做好准备。嗯。金角巨兽的去向只有我一个人知道。诺兰山家族的人找不到金角巨兽。蓝宝不会盯上我家人。我在白兰星埋下的秘籍城堡，不知道能不能抵挡他们的攻击金角巨兽尸体，我们想要对负责大西洋。几天下来，将整片海域全部搜查遍了，就是找不到金角巨兽尸体。我们这边也是。我们一共八十人，几乎将地球每一寸土地都翻找了数遍，却还是一无所获。那只有一种可能：金角巨兽的尸体被别人收走了。队长，我们该怎么办？根据入侵地球网络获取的信息，那金角巨兽最后一次出现是同如今的地球领主罗峰的交战中。那一战，最终罗峰斩杀了金角巨兽。但离奇的是，罗峰是在战斗结束一年之后才突然现身的。普拉大人，我们这群新道也该拜访一下这位地球领主的亲属了。是，走。
，报，那你们现在怎么样？他们的攻击暂时被城堡防御系统挡住了。我们和平平、小海还有真南都在家没事，可是小西和阿华都因为自己公司的事在外面呢。城堡的防御系统只能拖延敌人的攻击，但很难完全隔绝。全体服从军令，外层防御即将被突破，进入战斗状态。外层防御下降。用这些滴血奴隶想抵挡我们小队，太天真了。集体进攻，务必打开缺口。外层防御系统受损程度百分之百，防护罩关闭最后一个接触金角巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报。永志，罗峰是否还有亲人留在城堡外？有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。两位请放心，罗少将的家属，军方一定会尽全力相助。AR-A 三继续护送，其余战机掩护。
韩轩的军机被截住了，徐锦华华很有可能在少林。给我当时的影像。真是诺兰神家族的人大哥，罗峰，根据我方最新情报，一支不明身份的外星小队先后入侵五大国，劫持并抓走了各国首脑和你的两名家属。啊我已在地球土著面前表明身份。为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。据说攻击的是他的尸体在哪儿？五大国曾计划打捞，但始终无法找到尸体位置。果然，还得从罗峰那里打开突破口。山家族的，我名叫陀雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为心道，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处。说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命来赌一赌？给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十，一
有。啊，别玩这些幼稚的游戏了，直接点。我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。疯子！金角巨兽的尸体根本不在地球，而在一颗无人行星上，所以任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密，那么他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候你放人，我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明。根本没准备让我的亲人活下来，那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标，等我们的人到尸体位置附近，我再表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌，还是先不提为好。不，这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。嗯。嗯乌拉先生，一天之内，你能拿出多少个横行及九界的奴隶？地球，这次行动主要是靠恒星级九阶仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便智慧。其实我和二弟都明白，战力相差悬殊。我去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先就是要保护徐星、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，走你的后援，拼死一战。带刀。